Dear students, today we will study the second family that is Malvaceae. First family Anonaceae we already completed. Today we will study about this familiar family because um, in your plus 2 syllabus itself I think uh, you have completed this family Malvaceae family and uh, it is very commonly known as cotton family because the favorite plant of the world that is cotton is extracted from the or uh, economically manufactured from the uh, plant which is the member of this Malvaceae family. So it is otherwise called as uh, cotton family. Today we will discuss about its uh, characteristics and how we can recognize each member from this family. And uh, like the previous uh, family, today also we will discuss its systematic position. Here when the questions is coming under 4 marks or 50 marks, you should start the answer by uh, explaining or writing, simply writing the systematic position. So here also we can study the systematic position. Here class is dicotyledons, subclass polypetale. Remember the characters of polypetale, series thalami florae, order malvis and family malvaceae. So coming to the vegetative characteristics, uh, first we will discuss about its habit that is its external appearance. So the plant, uh, plants are uh, generally herbs, shrubs and uh, few trees. Of course, in this family, we can see many useful families, uh, sorry, trees are present. So, the uh, herbaceous examples are more. Here, the first photo explaining the yellow flower is, uh, uh, that is a beauty loan. And the second figure that is with a uh, red hanging uh, flowers, it is quite familiar to you, that is malva viscous. So, all these are coming under the... Um, that is the herbaceous category, that is the first, first photo, that is a butylone and the shrub species, that is of course uh, uh, hibiscus rosa sinensis is there. So many familiar plants are there, in later slides we will discuss about them and uh, this figure explains, this photo explains that is uh, malva viscous, in Malayalam it is mulaku chambarati. And uh, normally, uh, uh, this most of the species are with uh, plenty of mucilaginous sap in all its parts. Remember about the uh, normal venda. It is with and also hibiscus leaves, chamberthi thali, moody yellang cliche, I mean, develop a conditioning agent that is due to the presence of this mucilaginous sap. So, uh, most of the uh, members are medicinal also. So, this mucilaginous sap is also possessing some medicinal characteristics. Usually, young parts of the plants are covered with a stellate hairs. You heard uh, about the stellate hairs. Next slide, we can see. That is, uh, likewise, the, tab, uh, the members are, uh, the family, my family is coming under the dicotyledon plant. So, of course, its root system is tap root system and here most of the members are well with a well developed uh, tap root and so many side branches and uh, coming to the stem, stem mostly herbaceous or sometimes woody if, if the plant is a shrub, there also we can see its woody stem and uh, marched, erect or spreading, hmm? highly branched aerikim, uh, then examples are written in brackets that is Sida, Kurundoti, Sida, then Malva Parviflora, it is also with uh, some medicinal properties, it is uh, common in our area also, then pubescent with the stellate hairs, see this figure is with uh, so many uh, spiny, spiny, uh, pricky hairs and that hairs are called as uh, stellate hairs. Hmm? So, it is a main characteristics of Malvaceae members. Hmm? And um, uh, about its distribution, uh, we can see 
a cosmopolitan distribution. Malvasi members we can see in every part of the globe, but it is allows to grow in mesophytic climatic conditions. The last thing is that we plant it, but it is also in tropical mesophytic climatic conditions. Most of them are uh, long day plants also for getting flowers it needs more than 8 hours of light most of the species. Uh, then coming to next one uh, like the Anonaceae family here also we can discuss about its leaves. Leaves are alternate, petiolate, stipulate ok. Alternate uh, coming to its phyllotaxy one, alter, one leaf alternate with the other. Uh, here it is two types of leaves. One is the chamber of the chamber of the chamber of the the chamber of 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 the chamber the chamber the chamber the chamber of the 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 like or spine like uh, 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 protuberance like structures and they are called as stipules. Here all the family is with a such type of stipules. Hmm? So the leaves are stipulate. So stipules are deciduous in some plants. Uh, in uh, some seasons uh, the stipules become dry soft and withers. So it shows the deciduous, deciduous character. Deciduous character. Then the leaves are simple. Simple means single, uh, it is not compound leaves. leaves Then the margin is entire, that means smooth. And uh, sometimes it is toothed margins. In hibiscus, it is toothed or palmately divided. Uh, here, this. Uh, leaf uh, you know, divided the compound leaf fighter. When they leaf them, they show the palmately compound of the other and divided or lobed. Margins are sometimes wavy, wavy at it and uh, or serrate. Uh, then apex acute tip portion is always like this leaf in the tip portion. Again, a cool thirikim that is it is apex, uh, apex is acute, then multi costate. So here the this particular second leaf is example for multicostate reticulate venation. So the multicostate is a technical term which is in connection with the venation pattern. So here it is written uh, what is this multicostate character. When a leaf has more than one midrib, hmm, midrib then it is called as multicostate venation. Here the second photo explaining that. Uh, there we can see 1, 2, 3, 4 midrib like structures. So the leaves are, here the leaf is a multicostate leaf. Hmm? But in hibiscus uh, roughly we can see sideways also uh, some uh, prominent uh, veins are there. But it is not uh, very, uh, very much uh, like that of the second photograph. So it is simple type. Hmm? Simple nature under. Multicostate in each round. Now, leaves in the garret or kind of garing landana alternate, petiolate, stipules, stipulates, stipules sometimes, and a rook or should advanced character on that is deciduous nature of the stipules. Then sometimes the leaves are palmately compound also. Then coming to the uh, margin, most of them are uh, toothed and sometimes it is wavy. Hmm? And these are the common type of uh, leaf. Uh, margin characteristics. So next we will discuss about the second part of the characters that is floral characters. It is the most important character of the uh, family that is by using these floral characteristics sometimes we can able to identify its family characteristics. First we will discuss about the inflorescence type. So normally the inflorescence type of the Malvasia member is uh, solitary. That means single flowers and other than a terminal position under uh, axillary position under. That is in hibiscus see the photograph it, uh, itself is explanatory. The leaves are emerging from the axils of the leaves. That is ax, uh, the solitary 
axillary in orthi, solitary flower but its origin is axillary. But in case of the abutilon, the solitary flower which is emerging from the apex of the branch that is terminal in position, solitary terminal. So that is common character is the flower is solitary and it is we can see two types of arrangement. One is axillary solitary flower which is originating from the axils or axillary in position and the other one is solitary flowers which is emerging from the terminal position and the racemose type of inflorescence is there that is Althea officinalis racemose and that is plus 2 and that is earlier portion that is racemose as I explain all of you so racemose type of inflorescence are then panicle is also there panicle that is Kaidia uh, species alana gaani chiri kinda andali pungula gal vala maavi take a pungula vala panicle type ayito verum so itrain type ani thala inflorescence that is most of the family members is with the solitary flower solitary axillary or solitary terminal or sometimes you can see the normal uh, commonest uh, inflorescence type that is racemos and also panicle we can see okay try to uh, remember the examples also so next we will study about the floral care flower characteristics that is the longitudinal section of the hibiscus rosa sinensis that is our shoe flower that is temperati hmm? here the flower coming to the flower characteristics flower characteristic is it is pedicillate that means like that of the leaves here also we can see a stalk and flower, flower stalk is called pedicel. So the flower which is having that structure then it is called as pedicellate flower. Then bracts are also there and bracteole is there. Chambarthira garthila riya namukele. Ingen oru kappu bole and the calyx ranikki and the thare oru veru structure goda and that is epicalyx. And actually this bracteoles, bract and bracteoles. First leaf in the uh, tip of the structure name is the stipule and flower name is the bracts and the other structure on the angle that it is called as bracteole clear and we can compare the stipule and bracts so other than bract here we can see just below to the calyx portion there is one more structure and it is uh, bracteoles so the flowers are bracteate and this here in Malvasia, uh, the bracteoles, the group of bracteoles is otherwise called as epicalyx because it is present just below to the calyx. So, it is named as epicalyx. Porkuga bracteoles in the group in the epicalyx. And the flower is with the both the sex, sexes. Normal cases, male and female reproductive structures are present in the uh, same flower so it is hermaphrodite hmm. so all the other area it is hermaphrodite then sometimes that is bisexual flowers so sometimes in some species very rarely in malvasia unisexual uh, flowers are there for example um, here it is written that is napia and that is not common plant but for example or come but in the kid rarely unisexual and that is complete that is in the same flower all the essential non-sexual parts of the plants we can see see the figure and uh, actinomorphic and the meaning in that is we can get uh, equal uh, parts while cutting cutting through any plane uh, longitudinal section at the equal eye to get them so it is actinomorphic then pendamerous hmm? And when I say it is trimerous, here it is pentamerous that is uh, commonly uh, 5 sepals, 5 petals or multiples of that. Hmm? So it is pentamerous, then hypogynous that is superior ovary. That is superior ovary, all the other essential and non-essential parts are developing lower to the um, ovary, so it is hypogynous. Then, uh, so here uh, first you will study about its epicalyx. Epicalyx is another there are so many uh, variations are there 
that is in gossipium that is in the mm, cotton the epicalyx calyx is 3 3 epi, 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 bracteoles are 7 to 9 in althea and in a few totally absent in abutilon and sida kurundotilum uh, abutilonilum abutilonilum epicalyx calyx is generally different uh, absent then coming to uh, the next important non essential world that is calyx. Here, pentamerous uh, and nadimevaranu, so sepals are 5 and conate at the base. Here, you figure a pink uh, hibiscus in a country. Sepals are united. Then, a cone shape, conate at the base persistent nanjal endana poo adi poyalum nammal chembrathi ilakka kandittile calyx mathra ingane nikkunna kaana so it is persistent ella poo polinju poyalum adu thaalakkana chelathile fruit undaagana type lanengi fruit inde kooda thanne angane patti pidichirikkum so it is persistent sometimes forming a tube hmm? valve test division ee figure kaanumba thanne ariyam the individual uh, endana units of Calyx is not overlapping. Sepals on the on the on the So the estivation, the, the sepal arrangement is the type is called as well valvate estivation. Then the or kind of calyx sepals five conate at the base, persistent calyx sometimes forming a tube. Korea could egation jambarati pull tube formation on the urina in or in the plant nulla tube by to that is then the estivation is valvate so next we will study about uh, corolla here also we can see the pentamerous character that is petals 5 polypetals because the family is coming under polypetale irikkum petals united so polypetalous that is petals are free sometimes slightly conate at the base but it is not united Base um, uh, united at the base with the staminal tube. Staminal tube and the other Next slides look on them. Uh, stem part of it. So the epipetalous stem, whatever epipetalous nature that is, uh, stamens are united with the uh, petals. So it is called as epipetalous. Large, showy, and twisted estivation. So it is twisted estivation. So, that is petals. I am going to show you how to do this. That is prominent veins. Showy, beautiful, colorful. Petals 5 in number, polypetal, slightly conate at the base. And it is not fused actually. But the stamens are united with the petals. So the term epipetalus. What is epipetalus? Stamens, part of the stamen is attached with the Petals. So it is called a epipetalus. Okay. Then now we are going to study about its uh, essential words. That is andricium and gynecia. First we will study about the andricia. Aba idhale kani chakanda photo sakanda na ito nukuga. That is stamens are numerous. Kanda hoy figure thena kani nunda. Stamens are numerous. Showy ana. Nalla colorful ana. And uh, monadelphous stamens. Monadelphous, diadelphous, um, in the morphology, what is the meaning of monadelphous stamens? Stamens are fused together to form a single bundle. That is why we monadelphous. Diadelphous means it united together to form two bundles. That is diadelphous. Monadelphous. Here, all the same. But we can see that we have one thing. So, stamens, we have one thing. Then, how we can predict it is monadelphous? 
see the lower part of the stamen it form a staminal tube this layo stamen da part undu adu or tube form cheyidittu adu ini ingane vidran vidran nikkunnadana so it is united together to form then um, a single uh, tube and the from the tube at the tip of the tube along slightly towards the tip of the uh, tube we can the stamen part of the stamen is protruded appo so, its lower portion for uh, united together to form the staminal tube appo so, adu confusion avaru so, to appo a staminal tube is formed by the union of filaments of all stamens pache korchu filament porthottu nikkunnundu adanu ingane ingane namukku kaanan pattunnathu clear aano and it is divided into numerous filaments at the top പക്ഷെ താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് സിഡ എന്ന് പറഞ്ഞ കുറുന്തോട്ടിയുടെ ക്ലോസ് ഓഫ് വ്യൂ ആണ് ഫോട്ടോയുടെ കുഞ്ഞു പൂവാണത് ക്ലോസ് അപ്പ് ആയിട്ട് എടുത്തിരിക്കുന്ന ഫോട്ടോ ആണ് അതിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ട്യൂബ് തന്നെ ടിപ്പ് പോർഷനിൽ നാലഞ്ചായിട്ട് വിടർ നിൽക്കും കേട്ടില്ലേ അതിലിങ്ങനെ കൃത്യമായിട്ട് നമുക്ക് സൂക്ഷിച്ച് നോക്കിയാൽ കാണാൻ പറ്റും പക്ഷേ മുകളിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ഫിഗർ ചെമ്പരത്തിയുടെയാണ് അതിൻ്റെ ഒറ്റ സ്റ്റാമിനൽ ട്യൂബാണ് ഇതിൽ മറ്റതിൽ ഇങ്ങനെ സ്റ്റാമിനൽ ട്യൂബ് ഇങ്ങനെ വന്നിട്ട് അതിൻ്റെ ടിപ്പ് വന്ന് ഇങ്ങനെ അഞ്ചായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കും അതാണ് സീഡയുടെ പ്രത്യേകത പ്രാക്ടിക്കൽ ആകുമ്പോൾ നമുക്കിതെല്ലാം നേരിട്ട് കാണാം സോ ഇൻ ഹൈബിസ്കസ് ദ ഫിലമെൻസ് ഓഫ് ദ സ്റ്റേമെൻസ് ആർ ഗിവൺ ഓഫ് അറ്റ് ദ അറ്റ് ഓൾ ലെവൽസ് ഫ്രം എപ്പിക്കലി കുറേ കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇത് പൊഴിഞ്ഞു പോകും ചെമ്പരത്തിയിൽ ചെമ്പരത്തിയിൽ വിത്തൊന്നും ഉണ്ടാവാത്തത് അതുകൊണ്ടാണ് കൂടുതൽ ആൻഡ് എപ്പിക്കലി ഫൈവ് ടൂത്ത് സ്റ്റാമിനൽ ട്യൂബ് അപ്പോൾ ഈ ചെമ്പരത്തിയുടെ ക്ലോസപ്പ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആ സ്റ്റാമിനൽ ട്യൂബിൻ്റെ തൊട്ട് മുകളിൽ കാണുന്ന അഞ്ച് റെഡ് കളർ സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് പാർട്ട് ഓഫ് ദ ആൻഡ്രീഷ്യം ഇറ്റ് ഇസ് ആക്ച്വലി പാർട്ട് ഓഫ് ദ ഫീമെയിൽ ജെൻറ്റൽ പാർട്ട് ദാറ്റ് ഇസ് സ്റ്റിഗ്മയാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ തൊട്ട് താഴെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ സ്റ്റാമിനൽ ട്യൂബ് വന്ന് തീർന്നിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ആൻഡ് അറ്റ് ദ എൻ പോർഷൻ ഓഫ് ദ സ്റ്റാമിനൽ ട്യൂബ് ഇറ്റ് ഇസ് ഡിവൈഡ് ടു ഫൈവ് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ട്യൂബ് വന്ന് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കും അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ നടുക്കൂടെയാണ് ഫീമെയിൽ പാട്ട് വരുന്നത് ആൻഡ് ഹിയർ അതിന് മുകളിലായിട്ട് നമുക്ക് സ്റ്റിഗ്മ കാണാൻ പറ്റും അതാണ് ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇൻ ഹൈബിസ്കസ് ദ ഫിലമെൻസ് ഓഫ് ദ സ്റ്റേമെൻസ് ആർ ഗിവൺ ഓഫ് അറ്റ് ഓൾ ലെവൽ ഫ്രോ ഫോ ഫ്രം അപ്പിക്കലി ഫൈവ് ടു ത്രീ സ്റ്റാമിനൽ ട്യൂബായിട്ട് മാറുന്നു മനസ്സിലായോ അഞ്ച് ഇതായിട്ട് മൂന്നായിട്ട് വരുന്നതുകൊണ്ട് രണ്ടായിട്ട് വരുന്ന എക്സാമ്പിൾസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് വേറെ സ്പീഷ്യസിൽ ബട്ട് ഇൻ ഹൈബിസ്കസ് ഇറ്റ് ഇസ് ഡിവൈഡ് ഇൻ ടു ഫൈവ് അപ്പോൾ വാട്ട് ഈസ് ദ മീനിങ് ഓഫ് മോണ്ടൽ ഫസ്റ്റ് ടേമെൻസ് അത് വൺ മാർക്ക് ചോദ്യമായിട്ടൊക്കെ ചോദിക്കുന്നതാണ് ശ്രദ്ധിക്കുക ആൻഡ് ഇറ്റ് ഇസ് വി ക്യാൻ സി മോർ ക്ലോസ്ലി ദ സ്റ്റേമൻ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓക്കെ ദ ഷേപ്പ് ഓഫ് ദ ആൻഡേഴ്സ് ഇൻ റണി ഫോം എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് ആൻഡേഴ്സ് ആർ റണി ഫോം ദാറ്റ് ഇസ് താഴെ എഴുതിക്കണം എന്ന ക്യാരക്ടർ ആൻഡേഴ്സ് ആർ റണി ഫോം മോണോത്തിക്കസ് and they dehyce by transverse slits at the top hmm avu nammal chembarathi poo kedu thokki kanyal adingine potti e idile thana gaana moolilulla nokki kanyal potti stamen ingane porthu vannirikkunnathu gaana kandao yellow powder aayittu patti irikkunnathu gaana so that is what is the meaning of this uh, reniform stamen so adu or one mark chodiyayittu chodikka reniform that is the shape of the anthers in reniform that means uh, they appear uh, kidney shaped structures കേട്ടോ കിഡ്നിയുടെ പോലത്തുള്ള ഷേപ്പ് നന്നായിട്ട് അറിയാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ദെൻ ഇറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് റെനി ഫോം ദ ഇഫ് ദ സ്റ്റേമെൻസ് ആർ അപ്പിയറിങ് ആസ് കിഡ്നി ഷേപ്ഡ് സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ദെൻ ദാറ്റ് സച്ച് സ്റ്റേമെൻസ് ആർ കോൾഡ് റെനി ഫോം സ്റ്റേമെൻസ് ക്ലിയർ റെനി ഫോം സ്റ്റേമെൻസ് ദാറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ വൺ മാർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ടേം നമ്മളിവിടെ പഠിച്ചത് മോണോത്തിക്കസ് സ്റ്റേമെൻസ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് ദാറ്റ് ഈസ് ഇറ്റ് ഇസ് വിത്ത് വൺ ലോബ്ഡ് ഒറ്റ ലോബ് മാത്രമുള്ള സ്റ്റേമെൻസിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയണത് മോണോത്തിക്കസ് സ്റ്റേമെൻസ് നമ്മൾ എംബ്രിയോളജിയിലൊക്കെ പഠിക്കുമ്പോൾ രണ്ട് രണ്ടെണ്ണം വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ഷേപ്പിലല്ലേ സ്റ്റേമൻ്റെ ക്രോസ് സെക്ഷനൊക്കെ വരയ്ക്കുക ആന്തറിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ വരയ്ക്കുന്നത് ഇവിടെ എന്ന് വെച്ചാൽ ഒറ്റ ചേമ്പറേ കാണത്തുള്ളൂ ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് വിത്ത് ടു പോളൻ ചേമ്പേഴ്സ് ദാറ്റ് മീൻസ് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കും അപ്പോൾ മറ്റേതിലാണെങ്കിൽ ഡൈത്തിക്കസ് ആണ് നോർമൽ അപ്പോൾ രണ്ട് ചേമ്പർ മുകളിൽ രണ്ട് ചേമ്പർ താഴെ അപ്പോൾ ഇത് ഒന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ സോ ഇറ്റ് ഇസ് മോണോത
Malvasia family. Then pollen grains in the microscopic in the electron microscopic study pollen grains are with very normally large pollen grains with spinulose appearance. In the moly lella armored structures stamen electron microscopic studies. Above the stamen structure, sorry, pollen grain, pollen grain are large with, that is its exane is with pricks, along with spines, spinulose. Okay, now next leg about it. Next we will study about its gynesium. So, gynesium, carpels are three to many. Hmm? Over a cat, Namakaria gynesium means a moon distinguishable part under that is ovary, style, and stigma. Figure Sradikia, ovary, style, and stigma. First, you will study about its ovary. Ovary in a moon chamber, it veram, Kudel pen in the chambers veram. That is carpels under carpels are three to many sin carpus, a lango remichuti, I reckon other than superior. And now in the earth, the Lenoki Kernu. Cross section of the superior ovary. Then style is terminal. Terminal is single or divided tapi. That is why style is a plant. But in the hibiscus, it is not like that. But style is a Then the number of stigma may be of the same as that of carpal. That is the chamber. So, stigma is also 5 in number. Then, uh, as same as that of the uh, carpels or double the number of carpels. In some species, it may be doubled. Ovils are uh, one to many. Hmm? But there is uh, some abortive uh, mechanism is occurring. So, there is no... Normally, normal hibiscus rosa sinensis is highly vegetatively propagated plant. We are going to cut the seeds. Normally, we are going to Ovils are uh, one to many in each chamber. When they come to the fruit, they come to the chamber on axial placentation. Axial placentation is uh, that is axial placentation ovules develop from the central axis one chamber irikim oru chamber nagathu axis undavum ennittu adil ingane compartments undavum nammal venda cross seeyumbam irikkunna shape illai that is axial placentation it occurs uh, that is where the partition wall or septa uh, it is completely loaded with the, the ovules that's why we have to see the seeds. 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 That's why we so, it is 100% of uh, pollination, along with sexual reproduction, and that is all that is Okay, now we will see the sculpture. Then, coming to the fruit type, that is fruit. Uh, there are many types of fruit types, uh, fruits are there. That is Abutilion mal Malva Sida. This is the name of the tree. And it is with a Shysocarpic Carcerulus. Carcerules, sorry, carcerulus. Okay, what is this carcerulus? A dry fruit that is a type of schizocarp. Schizocarp is normal. If you want to eat dry, then I tell you, that is a partition that is formed. It consists of a number of one-sided fragments that are there, and each uh, individual unit of this uh, schizocarpic fruit is called a mericarps. We have a coriander. That's the family. So, we have a chamber, 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 chamber. So, dry, there is no fleshy part. Now, we have a fruit normally, but in 
some species of hibiscus, uh, then also gossypium that is cotton. Adelella no kikanya berry and then the capsule and sorry. I think in a put it or no in the capsule and or in a carnage to end up. In another hibiscus, number that like cola than a hibiscus and a fruit and a carnage in the and red color a carnage in the and a calyx and an agathan and a fruit in the other. The fruit is white in color. Nata Murta Kella with Anathan Seri or Rupulip was on the fruit in. Then Tarakan and the persistent epicalyx, calyx, and the limb, hibiscus subdaripa, in the original species, and the persistent idola, calyxum, epicalyx wonder. But it malva viscous, Namla Molaga Chamberthil Noki, it is with a perfect fruit uh, that is berry. Juicy, fleshy, fruit. Hmm? In this particular family is with the dry uh, fruit and also freshy fruits. The seed is non-endospermic. Non it is not endosperm available. In some genera, seed coat is densely tomatoes. For example, seed coat fiber is the we seed in the tomato side fibers in cotton. We have the economically important part of the seed is uh, its seed coat fiber. Okay. Seed coat fiber. Generally speaking, there are three kinds of fruits. It is already explained here. Capsule. Uh, uh, capsule type of fruit, uh, chala hibiscus um, species, gossipiathilum. Gossipiathilum, it is uh, um, uh, gossipiathilum under that is berry is in malva viscous and a photo of the constant. Vetra or kuga fruit type. Le. And the pollination, pollination, that is it is endomophilus, and a photo of the Endomophilus and that is insect pollinated in the normal uh, fertilization. So, all these floral characteristics we can explain in floral formula and also we can uh, draw a diagram that is floral diagram. We just want to explanations at the time of practicals we can do. Then, uh, coming to the economic importance of Malvasia, some in some question papers, it is asked as former questions. But uh, Malvasia, we have to do a little bit of work. That is, economically, this family is much important because uh, there are a number of fiber yielding plants. Cotton. But hmm? that is, economically, it is very important. That is, first we will discuss about it, fiber yielding plants. Of course, it is first example of cotton. So, cotton is perhaps the most important fiber in spite of many synthetic textile fibers. fiber cotton fiber. It is the seed coat of gossypium produced epidermal hairs. Simply we can say as seed coat fibers. It is cellulosic in nature and this is the cotton wool. Okay. Cotton seed is further important for its Produces an edible oil. So, this is very useful. We have cotton extract and the pitchy machines are used to make the seed. The seed is oil extracted. So, it is cotton seed oil in the market available and it is edible oil. And the oil cake. We have to eat it. That is oil cake. Useful. It is a nourishing cattle feed. We have to use the feed coconut in the coconut in the This is the cattle feed. So, the residue is also used in washing powder. In preparation of, of oil cloth, artificial leather, nitroglycerin, reward carrying like that of coconut. We have to use the coconut in completely useful uh, shrub hmm? then next one are another hibiscus cannabinus uh, cannabinus it produces a very valuable fiber 
അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഈ സ്പീഷീസിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നുണ്ട് ദെൻ ഹൈബിസ്കസ് സബ്ഡാരിപ്പ നേരത്തെ നമ്മൾ ആക്കേണ്ട ചുവന്ന ഫ്രൂട്ട് എ സ്ട്രോങ് സിൽക്കി ബ്രൗൺ ഫൈബർ ഈസ് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ഫ്രം ഇറ്റ് സ്റ്റെം കണ്ടില്ലേ മൊത്തത്തിൽ ഫൈബർ ഈൽഡിങ് പ്ലാന്റ്സ് ആണ് ദൻ അബ്യൂട്ടിലോൺ സ്പീഷ്യസ് ആൻഡ് ഇറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസസ് ചൈന ജൂട്ട് കേട്ടോ ഇറ്റ് ഇസ് അതർവൈസ് കോൾഡ് ഇന്ത്യൻ മെലോ അങ്ങനെയൊക്കെ ഒന്ന് വായിച്ചു വയ്ക്കുക ദെൻ യുറീനിയ ലോബേറ്റ ഇറ്റ്സ് എ വീഡ് ഇൻ ഓൾ ട്രോപ്പിക്കൽ കൺട്രീസ് ആൻഡ് ഫർണിച്ചേഴ്സ് എ യെല്ലോയിഷ് ഫൈബർ അതിൽ നിന്നും ഒരു ഫൈബർ കിട്ടുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അത് കേരളത്തിലൊക്കെ ഈ പ്ലാന്റ് ഉണ്ട് എങ്കിലും ഒരു എക്കണോമിക്കലി അത് കൾട്ടിവേറ്റ് ചെയ്താലേ നമുക്ക് അത്രയും എടുക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ ദൻ സം ഓർക്കുക ഇത്രയും ജനറലി ഇത്രയൊക്കെ പറയുക ദെൻ അടുത്തതെന്ന് പറയുന്നത് ഇതെല്ലാം ഇത്രയും നമ്മൾ നോക്കിയത് ഇറ്റ്സ് അബൌട്ട് ഇറ്റ്സ് ഫൈബർ ഈൽഡിങ് പ്ലാന്റ്സ് ആണ് ഇൻ സം മിസ്ലേനിയസ് യൂസസ് ഉണ്ട് സം മെഡിസിനൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഉണ്ട് ദാറ്റ് ഇസ് അബൽ മോസ്കസ് എസ്കുലൻഡസ് ദാറ്റ് ഇസ് ലേഡീസ് ഫിംഗർ നമ്മുടെ എണ്ട വെണ്ട ആൻഡ് ഫ്രൂട്ട്സ് ആർ യൂസ്ഡ് ആസ് വെജിറ്റബിൾ അതൊക്കെ ഓർത്ത് എഴുതുക കേട്ടോ ദെൻ ഹൈബിസ്കസ് റോസാ സൈനൻസിസ് ദാറ്റ് ഇസ് ഷൂ ഫ്ലവർ ഇറ്റ്സ് വൈൽഡ് ഈ കൾട്ടിവേറ്റഡ് ആസ് ആൻ ഓർണമെൻ്റൽ പ്ലാന്റ് പിന്നെ ഇതിൽ എഴുതിയില്ല എന്നേ ഉള്ളൂ ഇറ്റ് ഇസ് എർലിയർ ഫ്രം എർലി ടൈം ഇറ്റ് സെൽഫ് ഇറ്റ് ഇസ് യൂസ്ഡ് ടു മേക്ക് പൊളിഷസ് ഷൂ പൊളിഷസ് ദാറ്റ്സ് വൈസ് ഇസ് കോൾഡ് ആസ് എ ഷൂ ഫ്ലവർ ഇത് നമുക്ക് തന്നെ അറിയാതെ ഇങ്ങനെ തേക്കുമ്പോൾ അതിങ്ങനെ ഡാർക്ക് കളറായിട്ട് വരും നല്ല ഒരു ഷൈനി ഇത് കൊടുക്കും ബിക്കോസ് ഡ്യൂ ടു ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് ദിസ് മ്യൂസിലേജനസ് ഹൈ കണ്ടൻറ്റ് മ്യൂസിലേജനസ് കണ്ടൻറ്റ് വളരെ കൂടുതലാണ് ദെൻ അൾത്തിയ റോസിയ ഇസ് ആൾസോ എ ഗാർഡൻ പ്ലാന്റ് ആൻഡ് അബ്യൂട്ടിലോൺ ഇൻഡിക്കം ഇസ് എ വൈൽഡ് പ്ലാന്റ് വിച്ച് ഇസ് സംടൈംസ് യൂസ്ഡ് മെഡിസിനലി ദെൻ നമ്മുടെ സിഡ സിഡ കോഡിഫോളിയ എത്ര അത്രയും ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് കുറച്ച് മാത്രം ഞാൻ ഇതിൽ എഴുതിയെന്നേ ഉള്ളൂ ദെൻ മാൽവ സിൽവസ്ട്രിസ് ഇസ് എ ഓട്ടോമെൻ്റൽ പ്ലാന്റ് ഓർ ഗാർഡൻ പ്ലാന്റ് യുറീനിയ റെപ്പൻഡ ഇസ് സപ്പോസ് ടു ബി ഇത് ക്യൂർ ഫോർ ഹൈഡ്രോഫോബിയ ക്ലിയറക്കട്ട എവിഡൻസിലാണ് ആയുർവേദിക് പ്ലാന്റ് ആണ് അങ്ങനെ മെഡിസിനൽ പ്രോപ്പർട്ടീസും ഗാർഡൻ ഓർണമെൻ്റൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ദെൻ ഫൈബർ ഈൽഡിങ് പ്ലാന്റ്സ് ഇതൊക്കെ ഇത്രയും എഴുതാനുള്ളത് കൊണ്ടും കുറച്ചൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാൻ ഓർക്കാൻ എളുപ്പമുള്ളത് കൊണ്ടും ഇത് ഹോം മാർക്സ് ക്വസ്റ്റിന് ചോദിക്കാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് ഓക്കെ അതൊന്ന് വായിച്ച് പഠിക്കുക ദെൻ ദിസ് ദിസ് ഇസ് ദ റെക്കോർഡ് ഡയഗ്രാം നമ്മൾ റെക്കോർഡിൽ വരയ്ക്കുന്ന ഒരു മോഡലാണ് ഈ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഫസ്റ്റ് വിൽ ഡ്രോ ആഫ്റ്റർ കണ്ടക്ടിങ് ആഫ്റ്റർ വെരി എന്താണ് എക്സാമിനിങ് ദ പ്ലാൻസ് ഇൻ യുവർ പ്രാക്ടിക്കൽ അവേഴ്സ് യു ഹാവ് ടു റൈറ്റ് ആൻഡ് ഡ്രോ ഓൾ ദ ഡീറ്റെയിൽസ് ഇൻ റെക്കോർഡ് ഷീറ്റ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു മോഡലാണ് ഈ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് കണ്ടോ ആക്സിൽ പ്ലാസൻറ്റേഷൻ കണ്ടോ അപ്പോൾ അതൊക്കെ നമ്മളൊന്ന് നോക്കി വയ്ക്കുക നമ്മൾ ഈ ഫോം ആയിട്ടുള്ള കിഡ്നി ഷേപ്പ്ഡ് ആന്തേഴ്സ് കാണിക്കുന്നുണ്ട് എൽ എസ് എഫ് ഫ്ലവർ കാണിക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ട്വിഗ് വിത്ത് ഒരു ഫ്ലവർ കാണിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഒന്ന് നോക്കി വയ്ക്കുക ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വിൽ ആഫ്റ്റർ ആഫ്റ്റർ കവറിങ് ഓൾ ദ ഡീറ്റെയിൽസ് റിഗാർഡിങ് ദ പ്ലാൻസ് വിച്ച് ഇസ് കമ്മിങ് അണ്ടർ ദ മൾവേസിയെ ഫോർ യുവർ റിമെമ്പറൻസ് കൻ ജസ്റ്റ് വെരിഫൈ ഇറ്റ് വിത്ത് ഇറ്റ്സ് ഡയഗ്നോസ്റ്റിക് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് അപ്പോൾ ഈ എല്ലാ ഫാമിലിയുടെയും ഡയഗ്നോസ്റ്റിക് ക്യാരക്ടേഴ്സ് കൃത്യമായി പഠിച്ചു വെക്കുക അപ്പോൾ ഹെർബ്സ് നോർമലി ഹെർബ്സ് ഓർ ഷോപ്സ് വിത്ത് സ്റ്റെല്ലൈറ്റ് പ്യൂബിസൻസ് ഓൺ വെജിറ്റേറ്റീവ് പാർട്സ് ഇനി നിങ്ങൾക്കത് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവും നമ്മൾ ഓരോന്നോരോ നോക്കിയിരിക്കുന്നുണ്ട് വട്ട് ഈസ് ദ മീനിങ് ഓഫ് ദ സ്റ്റെല്ലൈറ്റ് പ്യൂബിസൻസ് അപ്പം മുള്ള് ചെറിയ സോഫ്റ്റ് പ്രിക്കി ഹെയർസ് എൻ്റെ ഫോട്ടോ ഒക്കെ നമ്മൾ കണ്ടതാണ് ദെൻ പ്രസൻസ് ഓഫ് മ്യൂസിലേജ് ഇൻ ദ കോട്ടക്സ് ലീവ്സ് ആർ സ്റ്റിപ്പുലേറ്റ് ആൻഡ് ഓൾട്ടർനേറ്റ് ഫ്ലവേഴ്സ് ബൈസെക്ഷൽ ആക്ടിനോമോഫിക് ആൻഡ് ഹൈപ്പുഗൈനസ് പ്രസൻസ് ഓഫ് എപ്പി കാ കാലിക്സ് എപ്പി കാലിക്സ് ഇസ് അതർവൈസ് കോൾഡ് ആസ് ഇൻവല്യൂ സെൽ അതൊരിക്കൽ ടു മാർക്സിന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇൻവല്യൂ സെൽ ഇൻ സം ജനറ മോണഡൽഫസ് രേമൻസ് വിത്ത് മോണോത്തേക്കസ് റെമൈഫോം ആൻഡേഴ്സ് മൾട്ടി കാർപ്പുലറി സിൻ ക